Wir haben vor 14 Tagen mit der Sandra einen Film gedreht, wie ich ein Pferd behandle. Und wir fangen zuerst an mit diesem kleinen Film und dann fahren wir weiter mit einem Hund, ich weiß nicht welcher Hund, und dann schauen wir, wie das funktionieren soll. Ich habe da noch die Gabriela Baumann bei mir, das ist auch eine Heilerin aus der Schweiz. Dann können wir zusammenarbeiten und schauen, wo das Problem von diesem Hund liegt. Meiner Meinung nach ist es in der Regel beim Besitzer. Das werde ich dann in einem zweiten Vortrag Ihnen klar machen, damit Sie wissen, um was es eigentlich geht. Okay, dann starten wir mit diesem kleinen Film über die Behandlung eines Freiberger Pferdes. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie das etwa geht. Und wenn die Unterschriften nicht genau sind, kann ich sonst weiterhelfen. Wie heißt das Röstli? Nevio. Nochmal, ne? Nevio. N-E-V-I-O. Nevio. Das ist ein Freiberger. Genau. Franche Mortein. Voilà. Gut, erzählen Sie mal die, die Vorgeschichte. Ähm, ja, also er hatte jetzt zwei Hufabszesse dieses Jahr gehabt. Wie es halt auch auf der rechten Seite ziemlich steif ist. Der musste operiert werden. Äh, also es ist von alleine aufgegangen. Die Zähne haben Sie lang gemacht. Ja, ist alles okay? Ja. Genau. Das Wurmchor war im April. Mit was? Max. Equimax. Haben Sie die Tube da? Nein. Haben Sie noch eine? Ja, das hat Ihnen noch eine. Würde die noch holen, bitte? Ja. Da ist eine Grundimmunisierung gemacht worden. Und dann in so, das ist gegen was? Dermaphyton gegen eine Hautpilz. Ja, genau. Das Haben Sie da so. geimpft? Ja. Mhm. Oder nachher immer wieder Tetanus? Wie manchmal hat ihr euch schon Tetanus geimpft? Ja, bei uns weniger. <lacht> Noch nie, Teig? Okay. Tetanus ist lebenslänglich. Und der Trost tut er immer wieder Tetanus und wieder gegen Tetanus. Wie nicht? Protektion ohne Tetanus. Mhm. Einziger Influenza-Impfstoff in Europa, der diesen Verordnung entspricht. Die Rekulis-Frequenza, die ihr hier hier mit dem Tetanus, hat Quecksilber und Formaldehyd drin. Mhm. Oder Equilis ohne Tetanus, auch Quecksilber. Gut, was bekommt der Spezialfutter? Ähm, der bekommt nur Heukops und Getreide und melassefreies Müsli. Okay, das Müsli hört zum Morgen. Ja? <lacht> ja, okay. Das ist mein alternatives Köpfchen. Mehr brauche ich nicht. Ne? Jetzt habe ich hier Spiegel, Taurames. Nur so hin und her ist der Amostilier. Das zweite Kriterium, das ist die erste Lippe da. Ich habe da ein Medium mitgenommen, die sehr gut diese Untersuchungen interpretieren kann. Oh, das ist nicht gut. Das zweite Kriterium, vor allem Lumpasakrale, Armbeischaufeln. Hier, Problem. Hier, schön locker wie Butter da, das muss ich so sein. Ne? Hier hinten, vor allem Lumbo, Darbe, Schüssel, genau gleich. Hier, hören wir ein Wienerchen, stehen hinten. Ja. Oben runter, kann man noch mal Hier, da. Da hat eine Belastung. Ich habe da sehr viele homöopathische und Nosoden drin, um zu schauen, ob irgendetwas in Resonanz kommt. Und da gehe ich mit der Heinelampe drüber und wo es in Resonanz kommt, habe ich einen RAC bei diesem Medium. Reaktion, mein Hümmerbett. 
fort. Får du inte ta något jag har gett? Kanske väck. Gott. Du har tagit plasen. Du har tagit det. Schön och spannande. Ja, det är russiskt fort. Quacksilver testet. Und ich habe da das Gegenmittel, Selen Vitamin E. Mit dem Selen Vitamin E kann ich nun schauen, wo das Problem liegt. Als Antidot zum Quecksilber. Du bedienen. So, gebe dem mal Selen Vitamin E. Das sind Störfelder, die begünstigen, dass der Aufabstess, den man am Start hat. Der Virus hat bis zuerst darauf gepropft und dann hat das die ganze Geschichte ausgelöst. Ich möchte dir mal schauen, wie das tut. Das sieht man gar nicht mehr, wie da die Wellen über den Hals runterlaufen. Seht ihr das hier, wie das da läuft? Ist das so? Die Welle die läuft hier schön ab. Mhm. So kann man das Ross gehen. Und hier ist ein Punkt, der man stört. Dann geht das hier über Knochen, Lungen. Das sind die Zustimmungspunkte von der klassischen, traditionellen Veterinärankupunktur. Vor allem auf der Leber. Blase 18, der Zustimmungspunkt der Leber. Dort ist er sehr sensibel. Das spritzt nicht, nicht irgendwo, sondern angefährt. Da ist ein Punkt hier im Hals, der genau diesen Einfluss hat. Da suche ich mit dem Puls hier. Da. Puls kontrolliert die Akupunktur. Da. So. Kommt schon ab, oder? Ohne nichts zu machen. Ja, er sagt schon, das ist richtig. Das ist richtig, oder? Da muss ich es geben, oder? Gebe noch nicht aus. So. Das ist immer noch positiv, es muss noch mehr geben. Das ist mein Checkpoint, Blase 18, Zustimmungspunkt der Leber. Ja. ja? Das geht gerade ins Bein. Ja, ich kann gerade interpretieren, wo das hingeht. Ja. Da ist noch Sporen von dem Selen drin und dran und es geht nicht mehr an. Fertig, so. Von Monsieur Laura, von Hugo. Dora Messer. Da sind wir hier aus. Da. Da, so. Wenn man den Vortrag auf die Uhr legt, so. Das ist hier vorne der Hauf. Fesselbein. Neu, wie man sagt, da, Ellbogen, Schulterblatt. Wenn man den Hinterhof auflegt, da, du hast hier der Hauf, Fessel, Sprunggelenk, Neu. Aber jetzt ist das auf der rechten Seite gewesen, scheint es, oder? Also checken nicht auf der rechten Seite. Dann kommen die Hua Tua Chai Points, dann kommen die Energiepunkte, da geht er noch ein bisschen ab. Ich würde mal den Fuß aufhauen und dann schauen, was da kooperiert wurde. Also da gibt es keine, keine Informationen mehr an. Klassische Diagnostik, wie es ein Tierarzt auch sonst macht, um zu schauen, ob wirklich alles gut ist. Der Hufzange. Okay. Was ist das für ein Instrument? Das habe ich noch nie gesehen. Was? Ein Haar? Und was? Dachelschwein. Dachelschwein, ja. Das ist ein Hippol. Weiß ist positiv, ja. Schwarz ist Yin, negativ geladen. Und mit dieser schwarzen Negativseite suche ich eine Aberration von der Energiefeld. Mm-hmm.
Mudra Bhuti 1.5 Chakra 20T Spirit Faces Was ist Mudra 1.5? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Und mit dieser Information kann ich das checken. Spirit Faces ist ein australischer Liebenessen. Wir checken die Augen noch einmal. muss es nur in die Aura geben und die Wirkung abwarten. Es ist außen, wenn es kommt, verrückt, was das noch bewirkt. Unglaublich. Verbessert etwa um 30, 40 cm, springt die Aura raus und ich habe es nur auf die Seite gegeben. Und der lässt den Kopf schon hängen und ist total entspannt. Drei Tropfen auf den Rücken. Das ist immaterie, alle Blütenessenzen sind immateriell. Und die müssen wir nicht ins Mund geben. Du nicht 10 Tropfen oder 20 Tropfen. Es ist einfach die Information, die genügt. Es sind drei Tropfen peripher ins Energiefeld und dann ist es schon, ist es schon da. Das ist fett. Das braucht auch nicht eine grosse Geschichte. Dann schlaft er gerade ein. <lacht> Manchmal, wenn man da den Härchen vom Mähnenende zupft, tut das die so irritieren, dass es sich gerade so durchspielt. Jetzt kommt noch ein Messi sagen. Jetzt müssen wir noch das Equinox austesten. Wir müssen schauen, was da passiert. Jetzt schnallt er bis da raus. Mhm. Noch mehr Equinox, ja. Dann kann ich die Aura dann wieder zusammen. Und das ist hochkarätiges Gift, das ist da wieder da, so schief. Das ist toxisch für das Pferd, diese Wurmpaste, und darum fällt die Aura wieder zusammen. Schau ich, was für ein Vitaminräuber das es ist. Ich komme auf B12. Mit Eisen zusammen bildet es Erythrozyten. B12. Wenn nicht mehr da ist, gibt es ein Problem. Und B12 ist da unten beim im grossen Zeichen, der Anfangspunkt vom Leberemeridian. Mhm. Resonanz B12. Was ist die Leber? Die ist hier hoch, B12 ist hier. Oder auf der anderen Seite, jetzt stecken die dort noch eine Nase, dann ist das auch schon etwas. Und dann ist genau dort die Leber drauf, das. Leber 1 ist hier, da, bei diesem bei dem Flecken da. da. Statt B12 zu spritzen, kann ich das nur dort. Dann macht das. Dann ist die Energie schon da oben Leber. Die Leber ist zuständig für die Hufe. Das schlimmste Gift war das Quecksilber. Und dort drauf hat sich der Headbass drauf geschaukelt. Und dann ist alles blockiert. Ja. Jetzt muss ich noch, tut es noch schön beißen. Das tut es schön entspannen. Das ist ein wunderbares Zeichen von einer Spannung. Wunderbare Entspannung. Aber das ist jetzt noch zu tief auf die Zeit, dass man schön tut. Anlösen. Wenn ihr jetzt schaut, da ist dort unten genau ein Tropfblut da. Wo der B12-Punkt ist dort. Und da sagt man, Aderlass, wie im Kleinen, so im Grossen. Wie im Grossen, so im Kleinen. Als ob ich hier 3 Liter rauslasse oder dort 3 Tröpfe, bin ich herum. Okay. Das ist Aderlass. Gut, die Strahlen bis da. <lacht> Gut, jetzt. So weiterfahren. Ne? Okay. Ja. Wie der Meister so das Pferd, wenn sie sich gut drauf hat, also muss sie schauen, dass sie mir auch so gut geht. Mhm. Das kann ein Stich oder eine Brille sein, die dann auf das Essen ausgelöst hat. Mhm. Amalgam wegen dem Herpes. Okay. Mhm. Klassisch beim Hufabszess wird mal Antibiotika gespritzt und Cortison in der Regel. Der Abszess hatte das Glück, dass er spontan aufgebrochen ist und darum 
konnte er von innen heraus schon mal heilen. Aber die Ursache, dass er entstanden ist, das kann ein klassischer Tierarzt gar nicht herausfinden. Da spielt Impfungen, Fütterung, Entwurmung, Entgiftung, Hygienekto und Endoparasiten eine wichtige Rolle und das untersuche ich jeweils ganz klar. Manimal Balance, das ist mein Credo. Man and Animal Balance. Und das wird eben übermittelt durch die sogenannten Spiegelneuronen. Ich muss auch nicht nur klassischer Tierarzt sein, ich muss noch Psychiater sein und muss auch Naturarzt sein und diese Heilmethoden anwenden, die klassisch gar nicht zum Zuge kommen. Aber ich müsste auch Pfarrer sein, wenn man einen Hund einschläfern muss, euthanasieren oder über Krebs spricht, dann ist das für die Besitzer immer ein Drama. Da beginnen sie an zu weinen und dann muss man sich richtig zurücknehmen und nicht zu stark beeinflussen lassen. Man muss dann aber auch Jurist sein und alle Gesetze kennen und interdisziplinär, das ist immer mein Ziel gewesen, ich sagte nicht nur Akupunktur oder Homöopathie ist das Beste, ich muss auch Rücksprache nehmen mit dem Arzt oder Tierarzt, der vorbehandelt hat und alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Und so ist dann am Schluss Manimal Balance so klar geworden, dass ich zuerst den Besitzer, den Reiter oder den Bauern oder was auch immer zuerst anschauen muss und dann das tierärztliche Problem. Man-Animal-Bond-Relationship, das ist mein Ziel. Das Tier ist der Spiegel des Besitzers. Das muss ja dem Besitzer gehorchen. Und da spielt eben die Fütterung schon mal eine wichtige Rolle. Wer hat einen Hund und der wird mit Barfen gefüttert? Barfen heißt biologisch, artgerecht, frisch, frisches Fleisch, so wie es eigentlich ein Hund haben sollte. Aber das ist für die meisten zu kompliziert, da Leber einzukaufen und Knochen und, und ein Menü zusammenzustellen. Dann gehen sie in die Migros oder in ein großes Geschäft und kaufen dann ein Fertigfutter. Und in diesen Fertigfuttern hat es dann eben viel Unrat. Und da ist vor allem Getreide drin, das ist billige Energiequelle und ein Hund sollte nie Getreide fressen, das ist ein, für die Pferde, das sind die Hafermotoren. Und dann frage ich jeweils, ja, was geben Sie noch dazu zu diesem Futter? Ja, noch ein Gutel und noch ein etwas Servala und, und dann noch zum Nacht noch ein, ein Breckis und so. Und dann frage ich, ja, was steht denn eigentlich auf diesem Sack, den Sie füttern? Was ist das erste Wörtchen? Alleinfuttermittel. Was heißt das? Nur das. Alleinfuttermittel und nicht noch Zugabe von diesem und jenem. Da fängt das schon an. Und dann ist natürlich die Erziehung sehr wichtig. Da muss man eben... Horse mein Schip und Dog mein Schip, man muss diese Erziehungsmodalitäten kennen, sonst geht das nicht. Und dann gibt es natürlich sehr aufgeregte Personen und ruhige Personen, und so wie sich der Besitzer verhält, so verhält sich der Hund oder die Katze. Wenn wir mit der Sprache schon ein Problem haben, dann geht das direktissimo auf den Hund über. Und dann kommt dann die ganze Geschichte mit dem Impfen. Meiner Meinung nach sollte man einen Hund grundimmunisieren. Dann hat man gegen Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Pyroplasmose und Leptospirose einen Schutz, einen Grundschutz. Nach einem Jahr kommt vom Tierarzt ein Zettel. Bitte kommen Sie wieder und impfen Sie den Hund wieder. Ja, ist das nötig? Gehen Sie auch alle Jahre Ihre Masern, Mumps und Röteln Boosten? Nein, der Körper hat sofort verstanden, dass ich eine Abwehr aufgebaut habe. Aber warum geht es? Die wollen einen Titer nachweisen können, 
zum Beispiel in der Tollwut in Schweden musste man einen Titer nachweisen und das immer wieder boosten. Aber bei den allgemeinen Krankheiten nicht. Das geht nur beim Tierarzt in diese Gegend. Und alle diese Zusatzstoffe, die da drin sind, wir haben vorhin gesehen, dass Equimax zum Beispiel jetzt ein B12-Räuber ist und das ist eben Leber 1 und da kann man das probieren auszubalancieren. So, da gibt es eben diese Resonanzverhalten von Mensch zu Mensch und von Tier zu Mensch oder umgekehrt und das sind diese Spiegelneuronen, die das vermitteln. Aber nicht so. Da spricht man nicht mehr miteinander, da ist man introvertiert und schaut nach innen. Man ist abgelenkt, man kommuniziert nicht mehr und geht seinen Vorlieben nach. Die Spiegelneuronen hat eigentlich ein italienischer Arzt der Rizzolatti gefunden, schon in 1996, und gesehen, dass das spezielle Neuronen sind, die ein interessantes Verhalten übermitteln. Er hat das an Schimpansen getestet und hat herausgefunden, dass die mit diesen Neuronen interessante Informationen übermitteln können. Die Spiegelneuronen, das sind spezielle Typen im präfortarischen Kortex und seitlich im Parietallappen, aber die Primaten haben eben nicht eine große präfrontale Hirnzone, dann haben sie es mehr in der seitlichen Parietallappen. Aber die Menschen haben eine große präfrontale Hirnzone, das ist die Frequenz G, die nur dem Menschen zusteht. Und darum stehen wir mit dieser Extrafrequenz über den Primaten. Die können ganz interessante Informationen weiterleiten und sogar eben im sensitiven, motorischen und emotionalen Handlungen, die wir ausführen, aktiv werden. Sie führen eigentlich von den Augen, Sehen und Tun zusammen. Das können Sie so interpretieren. Also wenn Sie eine spezielle Lärmmusik oder so hören, dann hört das der Patient auch und reagiert dann entsprechend darauf. Das ist Spiegelung. Das hat nichts mit Spiegelneuronen zu tun. Dann gibt es verschiedene Spiegelneuronen. Sie sprechen da von Emulation Neurons, die können schon Gedanken antizipieren, schon zum Voraus etwas denken, was dann kommen könnte. Dann gibt es die Imitation Neurons, zum Beispiel, wenn Sie am Morgen aufstehen und der Hund ist noch am Schlafen, dann beginnen Sie die Schuhe anzuziehen und ergreifen die Leine. Dann weiß der schon haargenau, jetzt gehen wir raus. Dann ist er schon bereit. Er kann das antizipieren, was jetzt kommt. Und dann noch die Motorneurons. Zum Beispiel, sehr interessant bei der Pferdedressur, eine Dressurreiterin, die reitet so lange ihre Programme auf dem Viereck, dass das Pferd weiß, wie das gehen soll. Und dann plötzlich hat diese Reiterin ein Blackout und sie sollte nach rechts gehen, das Pferd weiß das, aber sie dreht plötzlich nach links und gibt die Hilfen nach links. Und dann wehrt sich das Pferd und geht nach rechts. Und dann merkt sie erst, dass sie eigentlich das Problem gewesen ist und das Pferd es richtig gemacht hätte. Dann hat sie eben dann schon Abzug. Aber das sind diese Command Neurons. Auch beim Agility. Hunde, die werden dressiert in diesen Agility Parkours, die kennen sich wohl alle über Hindernisse, über, über Wippen und durch Tunnels und so. Und die, die Hunde wissen genau, jetzt kommt das Hindernis, Sprung, Tunnel rein und so. Und plötzlich ist die Besitzerin, die da mitrennt, unsicher geworden und macht einen Fehler und der Hund macht es richtig. Hier ist dann eine Spiegelneuronfunktion im Gang. Wenn die Großmutter am am Knochen knackt, oder wie man sieht, so, kommen dann die Kinder auch schon in das, in das gleiche System rein und das wird direkt übertragen. Schlussendlich konnte man 
mit dem Kernspintomographie und dem MRI, genau das in diesen Hirnzonen, diese Spiegelneuronen feststellen. Und das ist eben dann eine spezielle Nervenart, die dann in diesen Aufnahmen zutage kommt. Die sehen sehr komplex aus, sie haben eine große Verwurzelung mit allen Zellen und können ein gewisses Resonanzsystem hervorrufen, das beim Empfänger schon eine Information auslöst, bevor er es hört. Was machen diese Spiegelneuronen? Ganz spezifisch, auch im Alter. Es verbessert die Einsamkeit, entlöst von der Isolation und ist eigentlich ein Familienpuffer, das so ausbalancieren kann. Verbessert die Konversation, die Lebensqualität und bringt Freude. Freude herrscht, sagt man doch, oder? Verbessert Harmonie in allen emotionalen Systemen und das ist sehr wichtig. Jetzt kommen wir eben zu dieser Horsemanship oder der Dogmanship. Da gibt es viele, viele Instruktoren, die das schon angegangen haben. Bei den Pferden kommt mir einfach der Pat Borelli oder der Monty Roberts in den Sinn, die in Amerika, Monty Roberts ist eigentlich auch ein Tierarzt und hat auch gefunden, dass man in diese Richtung etwas machen sollte. Das sind nicht Pferdeflüsterer, die wissen einfach, wie man mit einem Pferd umgehen muss, wie man ein Pferd unterwürfig machen muss. Der Mensch ist immer über dem Tier und das ist absolut wichtig. Dann gibt es auch die Linda Tellington, die hat auch so ein Massagesystem entwickelt, die eben auf der ganzen Basis von Körper, Geist und Seele basiert. Und Horsemanship ist nicht einfach nur ein Pferd haben, man muss wissen, wie man mit dem umgehen. Und wenn man eben dann Alpha-Tier wird, sage ich, und die anderen Beta, dann hat man ein Vertrauen erwirkt, kann mit den Tieren umgehen, in Freude und in Liebe. Da gibt es ein System, das heißt Joining Up, das heißt, ich will mein Pferd so dressieren, dass es zu mir passt. Hier sind dann diese Kommunikationssysteme, Schafe mit Frau und Katze mit Sohn. Und dann kommt die Dogmanship, das ist genau gleich, man muss den Hund erziehen damit er gehorsam wird und man mit ihm arbeiten kann. Das Pferd oder das, der Hund muss die Spielregeln des Besitzers annehmen. Und nicht so. Die musste dann eben in eine Schule gehen, um ihren Hund zu dressieren. Und wenn es dann so ist, wird es kompliziert. Da wissen sie nicht, wo links und rechts schauen. Und jeder Hund reist in eine andere Richtung dann ist dann wirklich ein Problem mit dieser Dogmanship. Hier ist dann ganz einfach, diese wissen dann haargenau, was sie mit ihrem Hund wollen. Und dann müssen sie eben mit dem Hund gerecht umgehen und ganz konsequent und klar mit ihm sprechen, dass er weiß, was er zu tun hat. Und dann muss man nicht jedes Mal, wenn er es gut gemacht hat, ein Gudeli geben. Man kann auch eine Streicheleinheit geben dann weiß er, okay, ist okay. Dann muss man eben etwas Hundekenntnis sich erarbeiten, ob man einen ausgeglichenen Hund hat, einen beunruhigten Hund, einer, der fragt, was meinst du eigentlich? Oder er hat Freude, oder ist verlegen, oder wird aggressiv und wütend und sagt, na, na so nicht, he? So, wer ist da der Chef? Ja? Das ist Notwehr. Oder so, das kleine Mädchen mag den Dackel, der jetzt die Spur gefunden hat, mit seiner Nase nicht mehr zu halten. Da kommt der Großvater zu springen. Hopp. Und das ist eben das Joining Up von Monty Roberts oder Pat Borelli. Die haben ein rohes Pferd. Und das muss jetzt so dressiert werden, dass diese Hierarchie 
wiederhergestellt wird. Und das ist eigentlich nichts anderes, ob man Krieg will mit ihm oder Frieden schließen. Da kommt er so in dieses Roundpen rein und er steht in der Mitte und dann wird mit diesem Pferd herumgedreht und herumgedreht und weggejagt nach diesem System. Es kommt da rein und der Dresseur, der Monty Robert sagt, geh ganz weit weg von mir, Flucht, ade, ich will nichts mehr zu tun haben und wirft ihm die Leine nach. Putzt die weg. Und das Pferd ist noch nicht gesprächsbereit und ist noch dominant auf der Flucht. Dann kommt es zurück und sagt, ah, ich möchte doch, und dann sagt der Chef, nein, putz die weg, ich will nichts mit dir zu tun haben, wirft ihm die Leine und die Arme entgegen. Und dann plötzlich beginnt es zu lecken und abzukauen und sagt, könnte doch sein, dass ich mit ihm gut auskommen könnte. Und dann nimmt er plötzlich die Arme zurück, dreht sich um, von ihm weg. Und dann ist das Pferd hinten und sagt, aha, ich bin doch bereit, mit dir in Kontakt zu kommen. Dann muss das Pferd noch etwas überdenken, was es jetzt eigentlich soll, ob es in die Herde zu dem Monty Roberts geht und er zieht sich ein und sagt, komm doch, komm doch. Und dann dreht er sich total weg und dann kommt das Pferd und sagt, bei dir ist gut sein, ich fühle mich gut und sicher bei dir. Und sagt, okay, du bist willkommen. Und dann kann er das Pferd streicheln und ihm eine Belohnung geben. Und dann ist die Hierarchie klar, dass der Mensch Alpha-Tier ist und er sich unterwirft und genau macht, was er zu machen hat. Und das ist manchmal nicht einmal in das geht manchmal Stunden, bis das Pferd diese Dressur durchgemacht hat. Aber zuerst muss man ihm die Chance geben zu fliehen und dann Joining Up machen. Es braucht eine Motivation, eine Freiwilligkeit, Sicherheit und Vertrauen. Man kann niemanden zwingen, etwas zu machen, man muss ihm die Chance geben, mitzumachen. Auch bei Kindern genau das Gleiche zwischen Mutter und Kind. Wenn ihr mit Zwang etwas erreichen wollt, sind sie schon auf der falschen Bahn. Da wurde noch in Lateinisch geschrieben, wie das da etwa aussieht, in etwa Ähnlichkeit, Mensch und Tier. Aber bei uns sieht das manchmal so aus. Oder so. Oder so. <lacht> Ebenso. Und so. Oder noch so. Jeder hat Bezug zu einer Ähnlichkeit. Das sind die Koplineurons. Die eben eine solche Annäherung von Mensch und Tier bewirken. Kam eine Patientin zu mir, die musste schnell auf die Toilette und als sie zurückkam, war dieses Riesentier schon auf dem Bank da. Schon drauf da. Ich sage, ja, hey, könnte es ja auch auf dem Teppich sein, da unten, das wäre auch gut. Nein, dort oben. Dann dachte ich mir, wie soll ich wohl anfangen? Wer ist da der Chef? Und als ich dann den Hund auf den Teppich nahm, war die Frau schon frustriert und sagte, ich könnte ihn noch da oben anschauen. Nein, hier unten, ich bin der Boss. <lacht> Doch interessant, wie man sich verhält und so. Das gibt es auch. Und das ist meiner Meinung nach nicht mehr tiergerecht. Ein Hund gehört nicht ins Bett. Tiere können auch Musik hören und das wissen Sie von der Wasser, dass gute Musik gut wirkt und schlechte Musik eben schlecht. Aber wenn dann so eine Wislerhündin bei mir in der Praxis auf, auf der Schoß, auf den Beinen sitzt, dann weiß ich genau, wer der Boss ist. Dann fangen die Probleme an. Dann kommt noch diese Definition vom Tellington Touch. Und das ist ganz interessant, dass eben auf der zellulären Basis, in den Fibroblasten, im Bindegewebe, auf den Faszien, 
gearbeitet wird. Und das bewirkt eben sehr viele positive Sachen, die die Frau Tellington in einem ganzen Konzept niedergeschrieben hat. Dann kann man über den Instinkt sprechen, dass eine vererbte Vorliebe, ein spezielles Verhalten, das die Tiere instinktiv in sich haben, Jagdhunde und so, sind ganz alters oder ein Vollblutpferd wird niemals ein Freiberger Zugpferd werden. Oder ein reinrassiger Hund ist keine Mischung. Die, die Kreuzungen sind immer eher leichter zu behandeln. Aber ein Jagdhund, der bleibt ein Jagdhund, den können Sie nicht umerziehen. Oder so ein Maremano-Hund, der seine Schafe behütet. Ich weiß nur, ich war mal in den Pilzen und habe meinen Freund bei mir gehabt. Da war ein großer Schafzaun. Mein Freund war schon auf der anderen Seite. So. Und dann hat der Hund das gemerkt und da kam wie eine Rakete und wollte den gleich an den Hosen packen. Mein Freund war so schnell über den Zaun noch nie zurückgestiegen. Ein Sprung. Und dann hat er uns begrüßt und wir haben mit ihm gesprochen und er hat gemerkt, aha, ihr habt keine bösen Absichten, dann konnten wir über den Zaun steigen und dann war alles okay. Aber primär ihn sie zuerst wütend machen, das war keine gute Idee. Oder so, dann weiß man genau, wer Alpha-Tier und Beta-Tier ist. Die hat das Pony hat gesagt, so nicht, so nicht, ich wirf dich ab. Sind Tiere intelligent? Also vor allem sind eben dann so Trottoirmischungen viel, viel intelligenter als ein engstirniger Jagdhund. Aber solche Szenen gibt es auch. Dieses Pferd sollte unbedingt verladen werden. Und die Besitzerin steht daneben wütend und sagt, Ihnen, und das Pferd sagt, no, me not. Verweigert das. Das heißt, das Pferd ist dominant über die Besitzerin und gehorcht nicht, oder? Da konnte der noch lang mit dem Seil da rundum und probieren, das reinzubringen. Wenn das Pferd nicht in diesen Wagen, in diesen Transportwagen will, dann ist nichts. Dann muss man zuerst Joining abmachen und das unter den Hut bringen, damit das Pferd weiß, da passiert nichts Schlechtes. Ich darf da ruhig einsteigen. Der Pat Borelli und diese alle, die machen mit diesen dann. Richtige Übungen und das geht vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann steigt das Pferd alleine ein. Weil der, der Pat Barelli sagt, komm du rein und dann sagt er, nein, 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 da darfst du ja nicht rein. Kommt das Pferd wieder und der Pat Barelli sagt, zurück, back, nicht einsteigen. Dann kommt es noch einmal und da sagt, zurück, da geht es nicht rein, fertig. Und dann plötzlich macht das beim Pferd so und sagt, nein, hier will ich jetzt rein. <lacht> und dann macht er so und das Pferd steigt ein. <lacht> Sind Tiere intellektuell? Können die denken und Einsichten erlangen? Können die logisch denken oder regieren sie mit Instinkt? So etwa. Dann wissen die Hunde gar nicht mehr, was sie machen sollen. Das ist die Integration. <lacht> Mitlaufen. Dann gibt es Gott sei Dank noch Hemmungsmechanismen, die diesen Spiegelneuronen hemmen, damit sie nicht überschießend wirken. Und eben auf diese äußeren und inneren Störfelder zu stark reagieren, können diese inhibitor mechanisms wirken. Und das ist dann speziell bei Menschen wichtig, dieser Autismus. Und die autistischen Personen denken eigentlich in Bildern genau gleich wie eben Pferde und Tiere. Und eben immer, wie ich das letzten Abend geschildert habe, natürlich logarithmisch. Autistischen Personen, die haben eine Abneigung, die Fähigkeit anderer Menschen zu kommunizieren. Die, die, die schalten ab und wollen nicht kommunizieren. 
Die Therapie für diese autistischen Kinder kann man nun mit Sehen, Hören, Schmecken und Riechen, mit Düften und Bewegung wieder an einen Normalzustand heranführen. Indem man eben diese Spiegelneuronen im präfrontalen Hirnzonen und in Präfront und in Parietallappen anregt. Das verbessert viele soziale Aspekte und bringt zuletzt Komfort, Abwechslung, Enthusiasmus und Wellness. Und das ist eben das, was ich aus diesem Film gezeigt habe. Ich habe es erst am Schluss gemacht, die Besitzerin. Ich habe vorher den Platz noch gegen Elektrosmog ausgetestet. Ich habe da zwei Kupferdrähte, die kann ich so vor mir hinhalten. Und wenn eine Störung von Wasser oder Elektrosmog ist, kreuzen die. Dann weiß ich, ah, da ist ein Problem. Gehe ich wieder zurück, dann öffnen sie sich wieder. Dann komme ich wieder, dann kreuzen sie sich wieder. Weiß ich, da ist die Wasserader. Das war bei diesem Hof nicht der Fall. Da konnte ich zuerst hier diese junge Dame austesten. Und die hatte oszilliert und war kein gutes Medium für mich. Und darum musste ich dann den Puls beim Bauen nehmen. Wenn ich ein Medium habe, übernimmt das Medium die Energietransfer. Und ich bin aus dem Schneider. Mir macht das nichts mehr. Aber es zapft dem Medium Energie ab. Ich nehme hier den Puls an der Arteria radialis, um genau zu fühlen, wo bin ich, was mache ich, wie tue ich, was soll ich machen. Und die Besitzerin steht eigentlich passiv nebendran und schaut nur zu. Aber es gibt auch Tiere als Heiler, das wissen viele, dass die eben auch einen Therapiehund haben und die gehen dann in Altersheime und die alle Woche vielleicht einmal macht sie es der Turnus, dann können die Patienten oder die Insassen den Hund streicheln und fünf Minuten, zehn Minuten mit ihm kommunizieren und dann vergessen sie alle Schmerzen, alles geht weg und es geht ihnen viel besser und die freuen sich schon auf den nächsten Besuch, weil sie eben entsprechend mit dem Therapiehund Energie austauschen können. Das ist ein Therapiehund. Diese alte Frau wird kann fünf Minuten, eine halbe Stunde diesen Therapiehund streicheln, mit ihm sprechen, ihn fühlen und der ist tapfer und hält sich still und sagt, mach weiter so, ich bin glücklich. Und die Frau auch, in einer Seelenruhe kann sie den halten und ist von, von allen Übeln und Schmerzen absolut befreit. Ich habe es vorhin schon angedeutet, man impft seine Tiere viel zu oft und ich habe jetzt Großkinder und die, habe, die sind jetzt zehn und zwölfjährig, die sind noch nie geimpft worden. Man hat es im Kindergarten schon geheißen, ihr müsst impfen, sonst dürft ihr nicht mehr kommen. Ihr könnt die anderen anstecken. Dann habe ich gesagt, hey, ihr seid alle geimpft, wer steckt denn wen an? <lacht> Sie, meine Kinder, die nicht geimpft sind. Aber meine Kinder können doch Sie nicht anstecken, ihr seid doch geimpft, oder? Das ist andersrum, oder? So, und dann müssen halt die Hunde dies und das mitmachen, oder sei es fast biologisch so, oder dann noch mechanisch, das dünkt mich schlimm, wenn dann der Hund nur noch an einer mechanischen Stange mitlaufen muss. Aber ein Therapiehund erreicht dann eben sehr viele Systeme und ganz speziell werden dann endogene, endorphine, schmerzstillende und Neurotransmitter ausgeschüttet und bewirken dann eben dieses beruhigende Herabfahren von Patienten, die Probleme haben. Man muss eine Resonanz erzeugen. Ich habe da eine steinalte Gitarre mal auf der Köderi gefunden da und habe gesagt, wie die da in Resonanz kommen will. Aber wichtig ist es, dass man selber das Gefühl hat, ich bin im Blei mit dem Patienten, mit dem Besitzer und dann mit dem ganzen Universum. Wenn das dann stimmt, dann können Sie 
Erfolg haben. Das ist eben diese Man-Animal-Bond-Relationship, wo eben genau heißt, wie der Meister so sein Tier, wie der Reiter so sein Pferd, wie der Bauer so die Kühe und so weiter. Wie der Hund, wie der Herr so das Geschirr. Das kennen Sie doch alles. So stelle ich mir das vor. Wenn der Reiter auf dem Pferd in Harmonie sitzt und der Hund genau weiß, jetzt stopp, warten. Da war eine kleine Geschichte bei, diesem, bei dieser Frau mit dem kleinen Hündchen. Ich sollte den impfen. Okay, ich gehe in die Praxis, Impfspritze hervor und dann komme ich zu diesem Hündchen, wollte den packen. Zack! Hat mich schon im Finger gebissen. Spritz schnell, konnte nichts machen, war zu schnell. Habe ich gesagt, stopp, fertig. Hund an die Leine, am Boden. Frauchen bleibt draußen und der Hund kommt zu mir in die Praxis auf den Tisch. Dann wird er hochgepumpt, schön. Und dann, dann beginnt er mal zu vibrieren und zu schlottern. Weg von seinem Alpha-Tier, dann konnte ich den tiptop impfen, wieder raus. Das war alles. Aber ich musste den loslösen von dieser engen Beziehung. Dieses kleine Hündchen war der Beschützer von dieser Frau. Das ist eine Einheit. Und so, sobald das ein neues System da etwas machen will, wehrt er sich und sagt, nein, das geht nicht. Da bin ich schon erschrocken. Dann braucht es für den jeden Besitzer einen entsprechenden Hund und da gibt es verschiedene Rassehunde und da muss man einfach schon etwas suchen, welcher Hund zu mir passt. Wenn diese Harmonie entsteht, dann kann eine alte Frau im Altersheim nicht einen jungen Dackel haben als Jagdhund mit seinen Instinkten. Und eine alleinstehende Frau mit Kindern, einen Schäferhund, die hat keine Zeit, den zu bearbeiten. Einer da im Grimselgebiet oben, ein Tierschützer mit 45 Greyhounds, in Käfigen und so, das geht nicht. Oder die Pferdenärin mit zwölf Jack Russells, das habe ich dann erfahren. Die hat die einige schon eingesperrt gehabt, dass sie nicht rauskommen. So. Und der andere hat den Postillon schon erwischt. Da. da mache ich noch eine spezielle Therapie, wenn dann kurzfristige Akupunktur nicht ausreichen soll. Das sind die sogenannten Laser Needles. Da kommen vom Laser via Kabel Licht, kohärentes Licht auf verschiedene Punkte, die ich da montiert habe und das kann ich dann eine halbe Stunde oder so am Laufen lassen und dann ist das wie eine Nadel. Kohärentes Licht auf dem Punkt ist wie eine Nadel und ich mache dem Hund nicht Schmerzen und kann eine Knieproblematik, der dieser Hund hatte hier, mit Laser viel besser behandeln, als dass ich dem da sechs Nadeln steche. Das ist eine neue Methode, die ich auch bei Kindern anwende, weil die sind etwas nadelscheu. Und das ist eigentlich mein Credo, dass jeder zu sich selber schauen muss. Ich, mich, mi, mi, ai, ai. Und etwas ganz Interessantes, das habe ich gefunden, dass man jedes Jahr an einen Ort, in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft hingehen musst, wo du noch nie warst. Jetzt stellen Sie sich hier zu Hause vor und denken, ob Sie schon überall gewesen seid. Wenn ihr einen Platz findet, der Sie noch nie gewesen sind, dann müssen Sie hingehen. Alles beginnt im Kopf. Und dann kann man eben etwas machen, ich habe das gestern erklärt, mit der Anatomie am Ohr. Und dann ist etwas Interessantes, dass es eben bei den Hunden auch gibt. Hat jemand so ein kleines Bückel da am Ohr? Wer hat so etwas? Wer das hat, das ist ein guter Läufer. Der ist nämlich schon ein halber Hund. Wenn man hier an diesem, an diesem Punkt, das ist der Darwin Point, zieht so, dann hat man ein Hundeohr. Und dann kann man das, das habe ich auch mit einer Frau Boller, die auch mit mir studiert hat, ausgeklügelt, wo sind dann eigentlich diese Akupunkturpunkte und Systeme. Wir haben herausgefunden, dass hier in der Koncha, also Lunge, Herz, Leber, Milz, Nier, ist alles hier in dieser Region. Und wenn man am Hund das Ort so zurückfaltet, gibt es so eine kleine Kurve, das ist das Rückenmark. Dann haben die 
Fleischfresser, da unten eine doppelte Falte und da drin ist das Auge. Das motorische Auge und das sensible, so ein sensorische Auge ist hier drin. Also wenn hier das Kopf und das Auge ist, muss hier die Wirbelsäule sein, die, die Halswirbel, die Brustwirbel und die Lendenwirbel bis hier zu der Schwanzspitze. Dann haben wir die anderen verschiedenen Punkte auch ausgetestet und gesehen, wo sind dann eigentlich die Gliedmaßen. Ja, da, wo die Halswirbel sind, ist das Schulterblatt, Oberarm, Unterarm, Hand oder Vorderfuß. Und da, wo die Hüfte ist, Ob Oberschenkel, Unterschenkel und die Füße, die letzten kleinen Wirbel sind so umgelegt. Jetzt, wenn jemand kommt und er hat eine Schulterproblematik im Schultergelenk, dann kann ich genau von dieser Nacht, oh, diese Doppelfalte rübergehen und schauen mit dem Puls, finde ich da etwas? Und wenn ich da etwas habe, dann kann ich da angehen. Und sehr häufig mache ich eine sogenannte Zangenimplantation, wenn es ein chronischer Prozess ist. Dann kommt hier vorne, das ist jetzt das Ohr innen, sensibel sensorisch, ein Goldfaden rein, so fünf bis sieben Millimeter in Golddraht und hinter dem Knorpel retro einen fünf bis sieben Millimeter langen Silberfaden. Dann habe ich eine Zange, eine Gold-Silberzange und das wirkt sehr, sehr aktiv und dann ist dieses Schultergelenk für immer und ewig im Blei. Wir haben gestern gesehen, dass eben das Ohrläppchen, das die Hirnzone ist und diejenigen, die eben da noch im Auge einen Punkt haben, ist okay, aber dann einen zweiten Stecker, einen dritten Stecker und vierten, fünften, sechsten Stecker, die machen eben Probleme. Man kann diese Ohrreflexzonen selber massieren und da war ich auch in einem Kuhstall, wo die Kuh frisch geboren hat und dann hat die Kuh dem Kelken das Ohr so in den Mund genommen und dann hat der kleine Knabe gesagt, Mutter, Mutter, jetzt fließt die Kuh dem Kälbchen das Ohr ab. <lacht> Nein, die hat nur Reflexzonenmassage gemacht und gesagt, okay, steh jetzt auf. Und so haben Militari Reiter, die den Pferden auch die Ohren massiert, um etwas Energie zirkulieren zu können. Und da am Jockey reiten, den habe ich auch frischer Tat erwischt und habe dem halt auch etwas in die Ohren gekniffen. Da. Er liebt das nicht, er hat das nicht sehr geliebt. Da. Dann habe ich eine Theorie entwickelt, Hache, Hi, Ho, Hu, Harmonie zwischen Heiler, Hippo, Homo, Hund. So, und das ist eigentlich mein, mein Credo. So in etwa. Oder so, dass man sich identifiziert und sagt, du bist mein und ich bin dein. Ich habe auch Scherenschnitte gemacht, aller Gattig, dass das etwas stimmt. So, und hier die Alphirtin mit dem Maultier und dem Hund mit schweren Lasten geht sie im Berg hoch, über alle Stock und Stein und das passt. Oder dieser junge Mann mit seinen Kindern auf dem Esel und noch ein kleines Baby hinten drauf, gemütlicher Spaziergang, da stimmt die Hierarchie. Oder eben so, wie wir es schon gestern gesehen haben. Jetzt könnte ich Ihnen Dutzende von Fällen vorstellen, Fall 1 bis Fall 6. Wir sind in der Zeit, wir sind wir da drin. Sonst machen wir jetzt eben diese Hundetherapie. Ein Hund hat sich scheinbar angemeldet, dann werden wir da auf der Bühne behandeln. <lacht> Noch mehr Streicheleinheiten. He? Haben Sie gehört? <lacht> Noch mehr Streicheleinheiten. Ja. Okay, da kann ich jetzt Platz machen. Da. Der gehorcht tiptop. Dann weiß ich, er ist der Boss. Ich habe wieder mein Köfferli da. Das ist alles, was ich brauche, um zusätzlich komplementär heilen zu können. Nichts mehr. Und wie ich gesagt habe, muss ich zuerst den Besitzer austesten. Der ist das vielleicht das Problem. Ich frage noch nicht, was der Hund hat. Er braucht 
keine Anamnese zu geben. Ich habe hier einen Polaroidfilter, das polarisiert. Hinten dran ist ein Spiegel, dann kommt die Energie durch das Filter auf den Spiegel, wird zurückgeworfen und gibt dann eine Resonanz. Und das spüre ich hier am Puls. So, an der Arteria radialis, nehme ich den Puls. Schaue ich, wie der drauf ist. Der müsste strahlen, so lang wie die Arme sind, so. Wenn es kleiner ist, hat er ein Problem. Er strahlt gut, bis hier. Und schön gerade und nicht schief. Ich kann noch die Abweichung als qualitativen Aspekt implementieren oder den quantitativen Aspekt bis hier. So. Und das ist okay. Also muss ich ihm gar nichts machen. Jetzt kommst du da schön am Boden, so. Und jetzt messe ich die Aura, sehen Sie das hier am Screen? Genau gleich messe ich die Aura, er ist jetzt mein Medium, so. Und ich nehme die Energie von ihm ab und messe die Aura vom Hund. Der Hund hat eine longitudinale Aura, so wie der Mensch eine vertikale. Und jetzt messe ich die Aura und die ist hier drauf, hier so. Für diesen Hund etwas zu klein, denke ich so. Könnte noch weiter strahlen, etwas schief, so. Bis da. Wo jetzt Gabriela kommt und nachher noch kurz schauen, was du findest. Das ist auch eine Therapeutin, ich habe noch nichts gemacht am Hund, aber sie ist eine sehr begabte, intuitiv arbeitende, ganzheitliche Heilerin und hören mal, was sie meint. Dann beginne ich dann meine Untersuchungen. Der Hund könnte statt nur bis so 40 cm, so 80 cm strahlen. Gut, bitte. Hallo miteinander. Also mir ist aufgefallen, dass er in der Hüfte ähm, ein bisschen schwer läuft, nicht so beweglich ist, wie es sein sollte. Und ich würde ihm jetzt eigentlich die Hüfte mobiler machen. Und dazu müsste er kurz stehen. Ich spreche immer zuerst mit den Hunden, damit sie wissen, was ich vorhabe. <lacht> er gähnt aber schon. Sehr gutes Zeichen von den Spannung. Ich prüfe, wie die Hüfte eigentlich steht. Und wenn wir jetzt schauen, ich weiß nicht, ob Sie es sehen, hier ist das, die Hüfte ist hier und hier ist die Hüfte hier. Wir haben also hier schon eine Differenz. <lacht> so. Dann gehe ich ans Bein und es ist so schön, weil er hat schon verstanden, um was es geht und er hilft mir schon, das Bein zu strecken. Gut. Und wenn wir jetzt wieder schauen, hat sich bereits was verändert. Das ist nur eine Seite und er hat das selber gemacht. Und das hat genau mit dieser Kommunikation zu tun, die uns Rees gezeigt hat. Jetzt haben wir noch eine andere Seite. Und ich werde auch diese noch kurz bearbeiten. Ich nehme sein Bein. Und er macht das schon auch von selber. Ich mache fast nichts. Okay. Und wir schauen. Und schon sind die Hüften gleich. Er hat schon bereits verstanden, als ich ihm es eigentlich gesagt habe, da sind schon die Gedankenübertragungen eigentlich schon da. Und jetzt muss er natürlich Danke sagen. Genau. <lacht> Gerne. Und vielleicht können wir jetzt schauen, wie sich das mit der Aura verändert hat. Weil genau, das wollte ich sagen. <lacht> das ist jetzt schauen wir, ob sich schon etwas verändert hat. Wir nehmen wieder den Puls vom Meister. Und siehe da, spürst du das? Der Besitzer ist sehr feinfühlig und spürt das sogar. Und jetzt war die Aura von hier und jetzt steht sie hoch bis 60 cm. So, mit ohne große Injektion oder so. Und von der Abweichung nur noch ganz wenig so. Aber hier oben da. In der Regel will ich jetzt wissen, wie er einen Impfplan hat. 
was er geimpft hat, gegen Staub, Hepatitis, Parvulose und all das, Tollwut vielleicht und was auch immer und dann schaue ich das an und weiß dann schon, was für Schwermetalle und Umweltgifte in diesen Impfstoffen sind und das würde dann wieder in Resonanz kommen. Dann habe ich hier meine Testkosten mit den Schwermetallen und Umweltgiften da. Das lege ich jetzt dem nur in die Aura. So, da. Jetzt sind sie alle da drin und ich gehe mit der Heinelampe mit Photonen und leuchte diese Testsubstanzen an. Ist gut. Willst du etwas? Ja, kommt gut. Da habe ich virale Nosoden, Umweltgifte wie Kerosin, Dioxin, die es überall gibt und so. Dann kommen wir auf die Schwermetalle und da habe ich eine Information. Das hier. Da, ich glaube, bei diesem Fläschchen habe ich Resonanz. Mercurius Solubilis MM. Was heißt das MM? 1000 mal 1000, M ist 1000. Eine sehr, sehr hohe Potenz, also ganz, eine ganz minime Belastung von Quecksilber. Ich weiß nicht woher. Wir geben dem diese Ampulle nur auf den Rücken, so, da, und messen die Aura wieder. Und siehe da, wir sind hier oben. Wir sind schon auf 80 cm. So. Keine Abweichung mehr, alles okay. Da, spürst du das? Das Antidot von Quecksilber ist Selenium. Selenium ist ein Spurenelement, das sehr großen Einfluss hat auf viele Hormone, auf Schilddrüsenhormone und so weiter. Ich gebe dem jetzt Selenium Vitamin E nur in die Aura und schauen, wie das wirkt. Er will das. Da sind wir auch da oben. Da. Hört ihr das? Beides miteinander. Mercurius Solubilis MM plus Selenium. Noch höher. Da muss ich aufstehen. Da. Bis hier so. Total ruhig, schläft gleich ein. Was machen wir? Das sind jetzt Globuli. Da ist die Information auf den Zucker. Kügelchen in, aufgeprägt, gebe ich ihm drei Kügelchen in den Mund. Wenn es flüssig wäre, könnte ich es nur auf den Rücken tropfen und dann wäre es auch schon integriert. So. Homöopathische Kügelchen werden nicht mit den Fingern angelangt, sondern gebe ich das in ein leeres Fläschchen. So. So. Und dann gebe ich dem die. So. Halten Sie ihm schnell den Kopf, dass er da nicht ausweicht. So, jetzt gibt es so. Da. Irgendwo auf diese Lippe da. Kannst du das nähen? Auf der Schleimhaut ist es drin. So. Eine so feine Information wird mit. mit Lichtgeschwindigkeit sofort integriert und ist in Resonanz schon angekoppelt. Jetzt kann ich zusätzlich noch etwas Selenvitamin E spritzen, um diesen Effekt noch etwas zu verlängern. Da mache ich ihm halt eine Spritze, fertig. Ist gut, oder muss schon jammern zum Voraus? Das macht er 50 Kilo, 40, 50, 70 Kilo. 
Aber ich gebe da 0,5 Milliliter pro 10 Kilo, dann ist das etwa 3,5 Milliliter Selenvitamin E. So. Oh, Wo spritze ich das? Auf einen speziellen Punkt. Milzpankreas 21, hier auf der Seite. Das ist das große Loh und verbindet Lunge, Herz, Leber, Milz, Niere in einem Punkt. Das ist das große yin lo So, hier auf der Seite. Ich nehme den Puls und du kannst genau sagen, wo ich stechen soll. Da, genau da ist der Punkt. Da. So. Ich lasse die Nadel in der Regel stechen und werde da diese Faszie noch etwas aktivieren und Zellen verletzen. Und alle Zellen, die ich verletzt habe, beginnen sofort Photonen zu emittieren und einen Heilungsprozess in Gang zu arbeiten. Verstehen Sie das? Akupunktur ist nur Zellen zerstören, damit die vermehrt Photonen emittieren und einen Heilungsvorgang ermöglichen. Das ist Akupunktur, nichts anderes. Und jetzt lasse ich die Nadel da stecken, die ist noch an der Arbeit, so. Kann da noch etwas drehen und noch mehr Zellen zerstören, dass das da noch länger wirkt. Und plötzlich steht er auf und schüttelt sich. Ah! Etwas irritiert mich und dann fällt die Nadel von selber raus. Aber jetzt ist er so K.O., dass er keinen Wank mehr macht. Oder? Wenn ich die Aure jetzt noch mal messe, dann muss die ja hier oben sein, da. da oben so. Jetzt hat noch die Akupunktur plus die Nadel selber plus das Selen und das Mercurius dem so eine riesen Stimulation gegeben, dass es jetzt wirklich gut strahlt. Wir könnten noch weitergehen und seine psychischen, seelischen Emotionen zu diagnostizieren. Und da habe ich die Chakrenliste da, von allen sieben klassischen Chakren und all diesen Chakren, die ich gestern gezeigt habe, lege die dem mit der Liste so auf den Rücken. So. Dann nehme ich wieder diese Nadel, diese, dieses Haar hervor, von einem Stachelschwein, Plus, minus und gehe mit der Jenseite hier darüber. Ich nehme wieder den, den Puls des Besitzes so und gehe dann darüber. Ist gut? Da habe ich etwas, da. Mit seinem Thymus stimmt etwas nicht. Mit seinem Thymus, was ist der Thymus? Thymus ist die Abwehrdrüse, hier auf dem Brustbein, da vorne. Da komme ich in Resonanz. Mulla Mulla ist die Blüte, die ich ihm geben muss. Mulla Mulla ist eine australische Buschblüte. Die kommt jetzt in Resonanz. Da. Wie verabreiche ich dem jetzt Mulla Mulla, wenn ich nicht die bei mir habe? Wie macht man das? Haben Sie ein Zettel, hier etwas zu schreiben? Ein Zettelchen, so. Schreiben. Ein, ein, ein blankes Zettel, ich schreibe auf, Mulla Mulla, jetzt ist auf dem Papier. Wir haben doch gehört, nach Masaru Emoto, dass Wasser lesen kann. Und der ist etwa 75% Wasser, also geben wir dem das auf die Haut. Und zum Kontrollieren, vorher und nachher, jetzt sind wir hier oben, da. Da. Okay. 
Ich gebe Mula Mula. Hopp, da drauf. Was ist das? Unglaublich. Noch 20 cm dazu. Jetzt kann er das Zettel mit nach Hause nehmen und dem das jeden Tag aufs Feld legen. Aber nicht immer drauf lassen, sonst integriert der Hund diese Information mit seinem Vigilanzsystem, wie man da eben sagt, in sich und dann gehört es zu ihm. Aber wenn ich es wegnehme, dann auch wirkt es nicht mehr. Dann gebe ich es wieder neu drauf und dann wirkt es schon wieder. Eine andere Möglichkeit, er nimmt ein Fläschchen Wasser, so ein kleine, wie ich es da hatte, Etikette drum, schreibt drauf, Mulla Mulla, und dann ist es schon im Wasser drin und dann kann er jeden Tag drei Tropfen auf das Fell geben. Beispiel. Wir arbeiten im immateriellen System, hat nichts mehr mit Materie zu tun. Man kann auch bei einem Hund, wie alt ist er jetzt? Vierjährig, ein junger Hund, immer wieder die Mitte stärken und ihm ab und zu mal Notfalltropfen geben. Rescue, drei Tropfen drauf. Dann schreibt man auch das Fläschchen Rescue, Mulla Mulla. Und dann legt man das Fläschchen nicht stehend hin, sondern man legt es liegend auf den Tisch. Und dann kann das Wasser in diesem Rescue das schon lesen. Und dann ist auch schon im Fläschchen drin. Dann hat man Rescue mit diesen fünf Blüten plus Mulla Mulla in einem Gang. So. Fertig, Schnetz. Okay. Merci vielmals. Was probieren. Ja, noch etwas <lacht> probieren. Er hat sich noch nicht geschüttelt. Die Nadel ist immer noch da auf der Seite in der Brust. Ich würde gerne schauen, ob wir noch mehr rauskriegen. Und ich würde gerne noch. Ergänzt. Und ich würde gerne noch die Gelenke anschauen, die noch weiter nach unten gehen. Ich habe gesehen bei den Gelenken, dass auch hier eine kleine Unstimmigkeit ist. Und ich möchte diese noch optimal platzieren. Und da scheint es auch sehr zu genießen. Dann zu den Zehen. Ich spüre einfach, wo eine Disbalance drin ist in der Bewegung. Und es ist eine fließende, fast wellenförmige Bewegung, die ich mache. Die ist sehr angenehm und geht auch wieder durch den ganzen Körper. Ich gehe weiter zu den Zehen. Und ich positioniere einfach ganz langsam. Jetzt zeige, das Wort? Nein, bitte. Jetzt zeige ich Ihnen noch die Ohrreflexzonenmassage beim Hund. Wenn man dem Hund das Ohr so zurück, zurückklappt, so, ich komme noch ein bisschen durch, so, so zurückklappt, so, dann bildet sich hier spontan eine, eine Ohrfalte. Halten Sie mal mit der Hand so den Schädel, dann machen wir so diese Morsen. So, diese Spontanfalte da, hier, das ist die Wirbelsäule. Und da unten sieht man das Nachtohr, diese Doppelfalte, da ist der Schädel, da, da ist das Auge drin. Und dann kommen die Halswirbel, die Brustwirbel und hier im Lendenbereich ist so eine kleine Verdickung. Er hat also ein Problem mit seiner Lendenwirbel da, so, das hat die Gabriela jetzt deutlich gezeigt. Und das ist... Eine Massage wird, da können Sie das Ohr richtig so, diese Wirbelsäule so durchkneten, so, ja. so, so, ja. und auch so vorne und hinten so richtig durchkneten. 
innen drin, macht das Licht da hier so. Das sind alle inneren Organe, das ist der Leberhöcker, dieser große, das ist die Leber da. Und der Hund hat eine große Leber und eine große Gallenblase, der muss Fett verdauen können. Und alles geht über diesen Leberstoffwechsel da. Das sind in der Konka drin. So. Und wenn Sie jetzt eben eine Ohrmassage machen wollen, dann. Jetzt ist gut. Jetzt ist nahtlose hier. Jetzt ist nahtlose da. Dann machen Sie eine Ohrreflexzonenmassage, ergreifen die Ohren und kneten da diese Ohrknorpel durch, so. Alle diese Ohrknorpel da. Und dann kommen die Füße, die sind ja weit draußen, und machen eine. <lacht> Velofahren, so. Fahrradfahren. So, hier diese Knorpel, und dann wird Fahrrad gefahren. So. <lacht> So, noch einmal. He? Alle diese Knorpel schön durchmassieren, den Gehörgang und alles, und dann wird Fahrrad gefahren. Jetzt ist gut. <lacht> ja, ja. Nee. Die Wirbelsäule ist auf beiden Seiten identisch, bei uns auch. So? Ja. Und jetzt fällt, fallen ihm die Augen zu. Und er ist richtig total entspannt. Endversuch der Energie zu messen. So. So, mindestens ein Meter hat er jetzt so. Da. Und die Abweichung von der Orthopathie. Nichts mehr, das ist nur gerade. Wenn ich es verdrehe, wird es schlimmer, 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 noch schlimmer. Und wieder zurück. Jetzt ist gut, wieder schlimmer, 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 schlimmer. So. Bis hier oben. So. So. Das kann er bestätigen, er ist ein gutes Medium. Ich trage Sorge zu ihm, weil Bernardiner, die werden nicht so alt. Wenn sie zehn Jahre alt werden, ist das schon sehr gut. Noch älter ist wunderbar, ja. Wenn du jeden Tag drei Minuten Ohrmassage machst, wird er 14-jährig. <lacht> Schönes Beispiel gewesen, er hat eigentlich keine große Pathologie gezeigt, wie Lahmheit oder Schmerzen, irgendwas wo, aber die ganze Ausbalancierung hat doch jetzt etwas gebracht für ihn. So. Und jetzt ist er wieder tiptop ein, ein Musterhund. Ja.